தமிழ் குடிமார் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே தமிழ் குடிமகன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்த குடிமகன் வேறு இது தமிழ் குடிமகன் வேறு இல்லையா அது குடிமகன் என்றாலே நம்ம சென்னையில யாரும் பேசும் சொன்னாங்க சென்னையில வந்து வேற அப்படின்னா ரைட் சொன்னாங்க அண்ணன் இங்க இருக்க குடிமகன்னா அது டாஸ்மா கடையை சேர்ந்தவன் இருப்பான் இந்த தமிழ் குடிமகன் இங்க மேடையில் வருகை தந்து இங்க வந்திருக்க அனைத்து திரையுலக கலைஞர்களுக்கும் அன்பு சகோதரி சகோதரிகளுக்கும் வருகிற ஊடக நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு அரைப்பாளர்களுக்கும் அதற்கு நண்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் வந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது இறுதியா எல்லாத்தையும் முடிச்ச பிறகு எல்லாரும் பேச்ச கேட்ட பிறகு பேசிவிட்டு செல்லலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் சில நிர்பந்தங்கள் நான் சேர என்று சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு மூணு மணிக்கு ஒரு பிரெஸ் மீட்டு அதுவும் என்னுடைய திரைப்படம் ஒன்றாம் தேதி இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது பரம்பொருள் அதுக்கான பிரெஸ் மீட் இருக்கு அதுக்கும் இங்க இருக்கிற அன்பு சகோதரர் நிக்கில் அவர்கள் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இல்லாமல் வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பு ஒன்பது மணிக்கு வெளிநாடு செல்ல இருக்கின்றேன் அந்த சேரரை நம்ம வந்து கேட்டுக்கொண்டேன் நான் பேசி முடிச்சுட்டு போறேன் தயவு செய்து என்றும் இல்லாதது போல் இன்று நான் செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் என்று சொல்லிவிட்டேன் இந்த படத்துக்கும் எனக்கு என்ன சம்பந்தம்னா நிறைய சம்பந்தம் என்னன்னா என் அன்பு சகோதரர் நடித்த படம் முதல்ல சேரன் ரெஸ்பெக்ட் அவார்ட் இந்த சிந்திஸ் எனக்கு சேரனும் பல உறவுகள் கண்ணாடி வந்து கூலிங் கிளாஸ் வந்து சேரன் மறுபடியும் போட்டு வரமாட்டேன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா காட்டி கொடுக்க வேண்டிய சூழல் அவனுக்கு தெரியும் காட்டி கொடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி அந்த வந்து ஒரு ஜான் பால் கௌத்தி என்ற ஒரு கண்ணாடி பிடிக்கிறார் அதனால கண்ணாடி போட்டா போடாம வரமாட்டேன்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து கர்ணன் பரம்பரை சார்ந்தவன் நான் பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் என்ன வேணா கேளுங்க இருந்தா கொடுப்பேன் என் பக்கத்தில் இருந்து வாங்கி பிடிக்க கொடுத்துருவேன் இந்த தமிழ் குடும்பங்களை பற்றி பேசணும்னா இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டீங்கன்னா சேரன் இதை பற்றி விவரமாக எடுத்துரைத்து விட்டார் இசைக்கு காரணம் என்ன மாதிரி படம் எடுத்திருக்காங்க இந்த படம் என்ன சொல்ல போகுது சமத்துவ விரும்பியான நான் இதற்கு எதற்காக வர வேண்டும் என்பதெல்லாம் சிறப்பாக எடுத்து சொன்னாங்க இங்க பேசும்போது ஒரு கருத்தை மட்டும் ஏன்னா நான் ரொம்ப பேசணும் இந்த டாபிக்ல ரொம்ப நாள் இயங்கிட்டு இருந்தேன் நான் நேரம் இல்லாதனால இங்க சொல்லும் போது சொன்னாங்க சொன்னாங்க அருமையா சொன்னாங்க அரசியல் ஜாதியை உருவாக்கி விட்டது சொன்னாங்க முழுமையும் உண்மையா தான் உண்மை தாயின் வயிற்றில் கருவற்றிருக்கும் போது எந்த ஜாதியில் பிறக்க போகிறாய் எந்த மதத்தில் பிறக்க போகிறாய் எந்த மொழி பேசுகிற நாய் பிறக்க போகிறாய் தெரிந்து விட்டு நீ பிறந்து விடுகிறாய் அது பிறகு என்ன நடந்து பள்ளி பருவத்தை தெரியாது மச்சா அந்த பால் எனக்கு தட்டு நான் கோல் அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவான் கல்லூரி நாட்களே தெரியாது மச்சா படம் வந்து முதல் நாளே போய் பார்க்கலாமா சொல்லுவான் பாலாய் போன அந்த அரசியலுக்கு வந்த பிறகு ஜாதி வந்து விடுறதுக்கு எனக்கு வந்து விட்டது எனக்கு வந்து நான் ஜாதி எந்த ஜாதினு சொல்லி எங்கள் அப்பா சொல்லிவிட்டு மனித ஜாதி தான் என்ன வந்து எந்த ஜாதி எங்கள் அப்பா சொல்லாது வந்து அரசு வந்து பிறகு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு ஒரு முத்திரை குத்தி 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 ஒரு விழாவுக்கு போய் நான் என் நண்பா ஒருத்தன் கூட இருக்கான் நாற்பது ஆண்டு கால நட்பு அவன் எங்க நான் சார்ந்த அந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் அல்ல ஒரு முக்கிய சார் திருமணத்துக்கு போகும்போது ஆஹ் தம்பி நீங்க வந்து இருக்கீங்க திருவழி பக்கமா உங்களுக்கு இல்லைங்க எனக்கு வந்து செக்கல் பட்டு பக்கம் அப்படியே நம்மளால நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அவர் கூட நினைச்சு பாருங்க எப்படி ஒரு வேதனையான ஒரு கருத்து இதெல்லாம் நான் சரிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் முதல்ல எடுத்தவனும் கேட்பான் என் ஜாதி பேரை சொல்லி எந்த கட்சி உங்க கட்சியில இவங்க எல்லாமே இவங்க தான் என் கூட அன்பு முன்னாள் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்ரட்டரியா இருந்தார் செல்வராஜ் அவர்கள் அவங்க வந்து என் கூட இருந்தாங்க என் கூட இருக்க எல்லாருமே சுந்தரேசன் எல்லாருமே என்னுடைய ஜாதிக்கு உட்பட்டவர்கள் இல்லை இல்லை பொறுப்புல இருக்கிறவங்களாம் ஆனா எனக்கு முத்திரை வந்து ஜாதி முத்திரை தான் நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு அரசியல் வர வேண்டும் ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அரசியல் வர வேண்டும் சொன்னால் நாம முதல்ல மாறணும் நாங்குநேரில் நடந்த சம்பவம் வந்து உண்மையிலே எப்படி வந்து எஸ்ஐக்கு அவர்களை பாதித்திருக்கும் என்று எனக்கு தெரிகிறது சோசியல் பேக்வர்ட்னஸ் சொல்றோம் கல்வி அறிவு இருக்கும் பிஹெச்டி படிச்சிருப்பான் ஆனா அவன் எங்க இருக்கானா இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு தான் போறான் ஒரு சம்பவம் இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படித்து பிஹெச்டி படிச்ச ஒரு பேராசிரியர் அவர் கிராமத்துக்கு போறாரு பக்கத்து வீடு வேற ஜாதி இவர் இருக்கிறது வேற ஜாதி அங்க ஒரு பத்து வருது வயது சிறுவன் அவர் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டு போறாரு அங்க இருக்கிற தன் நண்பருடன் பழக போறாரு விளையாட போறாரு அவர் பரிசாக வாங்கி வாங்கிய பொருள் அங்க இருக்கு யாருக்கோ கொடுக்க வச்சிருந்த பொருளை வந்து பக்கத்து வீடு வந்து பையன் தட்டி விடுறான் 
அந்த கோபத்தை பக்கத்து வந்து அருவாறு எடுத்து கழுத்து வெட்டி போட்டார் பேராசிரியர் அந்த சம்பவத்தை செய்யறாருன்னா சோசியல் பேக் அதுல இருந்து மாறவே இல்ல எப்ப மாறும்னா ஜாதி இல்லா அரசியல் வரும்போது மாறும் அது மாறுனா நல்ல தலைவர்கள் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல திரைப்படங்கள் கருத்துக்களை தைரியமா சொல்ல வேண்டியவர்கள் அதுக்கு இசைக்கு காரணம் என் வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பா வந்து சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் ஆனா தங்கர் பிச்சன் சொன்ன மாதிரி ஒற்றுமையும் எப்படி வர வேண்டும் எந்த ஜாதி பிறந்தாலும் மண்ணில் தமிழாக இருக்கிறோம் நம் அனைவரும் ஒன்று இங்க இருக்கிற எல்லார் கையை கீரி பார்த்தாலும் சிறப்பு கழகம் நத்தம் ஓடும் இறைவனின் படைப்பில் நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற தத்துவத்தை என்று நாம் உணர்கிறோமோ என்று சமத்துவம் எண்ணத்திலும் செய்கையிலும் வருதோ அன்னைக்குதான் அந்த நாடு உருப்படும் இல்லாட்டி ஒண்ணுமே வராது சரத்வாருக்கு வந்து பதில் கேள்வி கேட்கணும்னா கிடையாது சார் தீங்க அவர் தானே அப்படின்னு அப்ப நான் வந்து என்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு ஆற்றல் திறமை அழகு எல்லாம் அடிபட்டு போதும் அங்க வேதனையோட சொல்ல நடக்கிற ஒண்ணு என்ன சொல்றேன் ஏன்னா அவர் அரசியல் கட்சி தலைவனாக பதினாறு ஆண்டுகள் ஒரு இயக்கத்தை நடத்தி வந்தாலும் என் கலர் என்ன இவன் யாருன்னா அதுதான் சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த ஜாதியத்தில் பிறந்திருப்பது நான் பெருவிதான் படுகின்றேன் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த உணர்வு இங்க இருக்கணும் உள்ள வெளியே காட்டக்கூடாது மற்றொரு துவேஷத்தை வளர்ப்பதற்காக அல்ல அந்த ஜாதி உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஜாதியம் உங்களுக்கு தெரியாம பார்த்து முதலே சொன்ன இல்லையா தாயின் கருவில் கரு தாயின் வயிற்றில் கருவிட்டு இருக்கும் போது எந்த ஜாதி நமக்கு தெரியாது இல்ல எங்க பிறக்க போறோம்னு தெரியாம நம்ம பிறக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் தெரியாது கல்லூரியில தெரியாது ஒன்னா விளையாட போது தெரியாது ஆனா அரசியல் வந்தால் இவன் எடுத்து காட்டப்படுகிறான் அண்ணா திரும்ப தான் மேடல் போனவங்க நீங்க இன்னாரு எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்றாங்கல அப்ப சுருக்குன்னு தைக்கும் உங்களுக்கு என்னடா இவ்வளவு பொதுநலம் பண்றோம் இவ்வளவு நல்லது பண்றோம் கடைசியில் இந்த ஜாதி அடையாளத்தில் கொண்டு உங்களை முத்திர குத்தி வாங்க அதுக்கு காரணம் யாரு இந்த மக்கள் அவங்க அது வந்து வெளியே வரணும் நாம வெளியே வரணும் அது வெளியே வந்தாதான் இந்த ஜாதி ஒழிக்க முடியும் ஜாதி ஒழிக்க முடியாதுன்னா கூட உணர்வால் நாம் இணைவதற்கு என்ன வழிவகுக்க முடியுமோ அதுக்கு நான் ஒத்து பெற நான் வந்து சேரன் இயக்கத்தை வேணா நடிக்கிறேன் சேரன் சான்ஸ் கேட்கிறா நினைக்காதீங்க சேரன் வந்து பெரிய பெரிய இயக்குனர் கிட்ட இருந்து கோவப்பட்டு வெளியே வந்தவர் தான் தெரியும் எனக்கு சுட்டி காட்டினாங்க இங்க இருந்து கமலஹாசன் கூட தான் ஒர்க் பண்ணாரு அங்கிருந்து எதுக்கு வந்தாரு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வெளியே சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு கோபக்காரர் அதனால கோபப்பட்டு வெளியே வந்துட்டார் கரெக்ட் தான் இது எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு கேட்க எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தான் தெரியும்னு சொன்னாரு அதோட வெளியே வந்துட்டார் ஒரு காட்சி எதையோ வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க பொருளை வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து சரி வேண்டாம் அதுல கோபக்காரன் சொன்னா அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து சேரன் பிடிச்சது நான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் சேரன் தான் ஐ லவ் சேரன் அவ்வளவுதான் என்ன பண்ணாலும் சேரன் ஏற்ற தாழ்வு ஏழை பணக்காரன் ஜாதியம் அனைத்துக்கும் மீறிய ஒரு நண்பன் எனக்கு சேரன் அந்த மேடைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் முதல்ல தெரியும் சேரனை பத்தி நாட்டாம இருக்கட்டும் நாட்டாம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ் மாதிரி வேலை செஞ்சாரு அங்கேயும் பிரச்சனை வருது எந்த இயக்குனர் கூட பிரச்சனை இல்லாம இருக்கிறது இல்ல இந்த சேரன் திடீர்னு கோச்சுக்குவாரு கருத்து சொன்னா ஒன்னொன்னு நீங்க கரெக்ட் தான் ஏத்துக்கவே மாட்டாரு இல்ல சார் இப்படி பண்ணு பஸ் பண்ணு பஸ் கரெக்ட் பஸ் நான் சொல்றது தான் கரெக்ட் பஸ் நான் கரெக்டா இருக்கும் நிறைய படம் வெற்றி படம் கொடுத்துட்டார் இந்த தமிழ் குடி மகன் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஏன்னா நான் பார்த்த அந்த ட்ரெய்லர்ல சிறப்பா இருந்துச்சுக்கார் உண்மையில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது பார்க்கும் போது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையை எடுத்துக் கூறுகின்ற திரைப்படங்கள் வர வேண்டும் அதை மாறுவதற்கான முயற்சி நாம் அனைவரும் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் தமிழன் தமிழ் குடி மகன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சில தமிழ் பத்தி பேசுறாங்க நீங்க ஐயோ இவன் மற்றவங்க எதுக்கிறான்னு சொல்லிடுவாங்க அது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று அது அமீர் பேசும்போதும் மாரிசு பேசுவாங்க சரிப்பட்டு வாங்க நினைக்கிறேன் சேர கேட்டார் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேச பிறகு நீங்க பேசலாமே அப்படின்னு அது அரசியல் கட்சி தலைவனுக்கு அப்படித்தான் ஆனா நான் வந்து இருந்தாலும் நான் போக வேண்டிய நிலைமை நான் போன பிறகு அது கருத்தை சொல்லி நான் மத்தியானம் போற அந்த பிரஸ் மீட் அந்த கருத்தை என்ன கேட்க வச்சிடாதீங்க ஐயா அதுதான் முக்கிய செய்தி ஆயிரும் நீ சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சிறந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருப்போம் கடைசியில் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் யாரும் ஒருத்தர் சிம்மா போட்டு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு என்ன நியூஸ் வரும் எனக்கு தெரியும் இந்த தங்கர் பிரச்சார் பேசுவோம் நல்லா சிறப்பா பேசுனாங்க 
திடீர்னு அவர் ஒன்று சொல்ல இட்டோருக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இவர் அவரை தாக்கினார் அப்படின்னு நாளைக்கு செய்தி வரும் நானே ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பித்தேன் நானே ஒரு ரிப்போர்ட் இந்த அளவுக்கு தூக்கி போட்ட சிறப்பாக இருக்கு வச்சு செஞ்சிடலாம் நீங்கள் இந்த இந்த பத்தி யாரும் பேசாமல் இருக்கணும்னா அது தலைப்பாக வந்துடும் என்ன கேட்ட மாதிரி தான் இதை சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் சமத்துவத்தை விரும்புகின்ற உண்மையான மனிதன்னா அன்பை வளர்க்கின்ற உண்மையான மனிதன்னா அந்த அன்பை வளர்ப்பதற்காக எடுக்கப்படும் தமிழ் குடிமகன் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையும் ஒன்னாம் தேதி வந்துடாதீங்க ஏன்னா ஒன்னாம் தேதி பரம்பரம் ரிலீஸ் ஆகுது இதை விட்டுக் கொடுங்க ஐயா இந்த தமிழ் குடிமகன் நடிக்கின்ற படத்தை படத்துல நீங்க தமிழ் குடிமகன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறாதீங்க சொல்ற வேற ஒன்று அப்புறம் இந்த செவப்பு கருப்பு பிரச்சனை வேற கொண்டு வந்து விட்டார் என்பது எனக்கு ஒரே சிந்தனை என்னடா நான் கருப்பாக தான் நான் வளர்ந்து பிறந்திருக்கணும் என்னடா நானும் அமீர் செவப்பா பிறந்திருக்கோமே இது என்னடா குழப்பம் இப்போ இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அறுபத்தொம்பது வயசுல ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சே கருப்பா தான் எங்க அப்பா கருப்பு தான் எங்க அம்மா செவப்பு என்னடா இது குழப்பம்னு எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு சரி நல்ல ஆசியமாக பேசி இதை தலைப்பா போடுறாதீங்க ஐயா ஏன்னா கருத்து பேசும்போது கருத்தை விட்டு விட்டு மற்ற தான் போடுவீங்க ஆனால் உங்களை தப்பு சொல்ல ஏன்னா இன்னைக்கு அப்படி தான் நான் வந்து நூத்தி ஐம்பது வயசு வாழ்றேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சிறப்பாகவும் எதற்காக தேவையற்ற இலவசத்தை தர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பத்தாயிரம் பேர் திரண்ட ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது என் அன்பு சகோதரர் பொருளாதார கட்சியில் இருக்கிறவன் நான் என் நண்பனோட வந்து கல்லூரியில் படிச்சேன் எனக்கு அறுபத்தொம்பது என் நண்பனுக்கு எழுபதாக போகுது அப்படின்னு சொன்னான் சரி ஒரு வருஷம் யாரும் சொல்லாது கூகுள் பண்ணா தெரிய போகுது அன்பு சகோதரர் வந்து பேசும்போது அறுபத்தொம்பது எழுபது வயசு ஆகுதுன்னு சொன்னா இது என்னங்க ஏஜ் சார் நம்பர் அறிவிலும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சொன்னேன் நான் பேச ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் முல்லாம் போச்சு போட்டு வைரல் ஆக்கி நூத்தி ஐம்பது வயசு வாழ போறான் கிருக்கன்ற மாதிரி எனக்கு கொண்டு வந்து சரியான லூசா இருப்போம் போல என்ன ஆச்சு சார் ஒருத்தர் சொல்ற பார்த்த வீடியோ என்னாச்சு சரத்குமார் இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகலையா ரொம்ப இருக்கு பாருங்க எல்லாம் இருக்குமா உட்காந்து சார் கருத்துக்கள் பேசும்போது உள்ளுக்குள்ள உங்க மனசுல என்ன ஓடிட்டு இருக்குன்னு நல்லா கிடைக்க முடிஞ்சது ஏன்னா உங்களுக்கும் இதை பத்தி பேசுறாங்க நியாயம் தானே இது நம்மளால தவிர்க்க முடியுமா இதை நம்ம ஒன்றிணைப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் நினைக்கிறீங்க அதுல நான் சொன்னது இவங்க நண்பன் சொல்லிட்டானேன்னு சொல்லி இருக்கமா ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க கருத்துக்களை ஆசியமா சொல்லலாம்னு சொன்னா இன்னைக்கு என்ன நினைச்சேன்னா என் மனசுக்கு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வயது ஒரு பெண்மணி இருந்தார்கள் இறந்தார்கள் செய்தி வந்தது அப்படி இருந்தும் உடற்கட்டு கூட ஆரோக்கியம் வச்சிருக்க சரத்குமாரியா நூத்தி ஐம்பது வயசு வாழக்கூடாது பாகா கோயிக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் செல்கிறார்கள் அந்த மகரிஷி பாபாக்கு நாலாயிரம் வயசு இல்லை அப்ப அவர் நாலாயிரம் வயசு வரல நான் சரத்குமார் நூத்தி ஐம்பது வயசு வாழக்கூடாது என்ன தெரியாது அதனால இன்னைக்கு சொல்ற நண்பர்களே நூத்தி ஐம்பது வயசு நம்பர் சரத்குமார் அந்த காலமும் ஒரு ஒரு நாள் ஜாதியற்ற அரசியல் ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட நல்ல தலைவனை நாடு அடையாளம் நாளும் போது அது உங்களுக்கு தெரியும் சரத்குமார் யாரு மனித ஜாதி விரும்புகின்ற ஒரு நல்ல மனிதன் உலகத்துக்கு தெரியும் வேளாண்மை கூட வந்து சேர்ந்துருந்தேன் அமீரியா கூட வந்து சேர்ந்துருங்க நம்ம எல்லாம் வந்து சேர்ந்துட்டோம்னா மாத்திரலாம் ஏன்னா சொன்னாங்க இந்த படம் வந்த பிறகு சேரன் வந்து ஒரு பெரிய நிலைமைக்கு மக்கள் மத்தியில பெரிய லெவல் வந்துடும் சேரன் டப்பு நினைச்சேன் சேரன் அரசியல் கட்சி ஒன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு சேர முடியல ஆரம்பிச்சா போதும் சேரன் எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்துடலாம் கவலை கிடையாது எனக்கு ஒண்ணு கிடையாது நல்ல மனிதர்கள் ஒன்று சேரும் போது அந்த இடத்தில் நான் இருப்பேன் இது நல்ல மனிதர்கள் சேர்ந்த ஒரு சிறந்த விழா இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற வந்திருப்பவர்கள் சிறந்த மனிதர்கள் அந்த திருடிய பிரகாஷ் கேமராமேன் போடாரு தூக்கம் வந்தோம் தூங்கிட்டாரு எந்திரிச்சு வெளியே தூங்குறாரா நல்ல கருத்து பேசும் தூக்கம் வந்துருச்சு உனக்கு அவரு அன்பு சகோதரர்கள் நீங்க எல்லாம் வந்து எப்படி பழகினவங்க நானும் பத்திரிகையாளர் தான் சரத்குமார் சொன்னதை பாரதிய போட்டு விட்டுறாதீங்க தமிழ் குடிமகன் திரைப்படம் சிறந்த ஒரு திரைப்படம் பார்த்த சில காட்சிகளிலே தெரிகிறது ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒரு சோறு பதம்ன்ற மாதிரி அதை பார்க்கும் போதே அவருடைய பிடிப்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குலத்தொழில் பத்தி பேசியிருக்காங்க தோல்வியுற்றதுக்கு காரணமே இந்த குலக்கல்வியை பரப்புவதற்கான முயற்சி எடுக்கும் போதுதான் அவர் சொன்னாரு செருப்பு தைக்கிறோம் வந்து செருப்பு தைக்கிறோம் வேண்டும் மரையேறணும் மரையேறணும் இந்த தொழில் செஞ்சா இதுதான் செய்யணும்னு சொன்னாரு 
அதை உடைக்கின்ற படம் தான் பழனிக்குடிமான் இந்த இதுல வந்து இப்ப வந்து செருப்பு தைக்கிறவங்க வந்து இன்ஜினியர் ஆகக்கூடாதா அதை சொல்ற படம் தான் இது ஆனா இந்த அளவில் அது மாறவில்லை என்று சொல்கிறீர்கள் மாறி இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஜாதியம் மாறவில்லை என்பதுதான் உண்மை அந்த ஜாதியத்தை மாற்ற வேண்டும் நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் என்று நினைத்தால் சமத்துவ கொள்கையை பரப்பினால் கண்டிப்பாக நாம் அனைவரும் ஒன்று பெற முடியும் அப்படிங்க சொன்ன மாதிரி ஒற்றுமைக்கு என்ன பண்ணலான்ற படங்கள் நாம் எடுக்கணும் அப்ப சிறப்பா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதனால தமிழ் குடிமன் வெற்றி பெறின் வாழ்த்துக்கள் இத வந்து நிச்சயமா நூறாவது நாள் விழால என்ன கடைசியா பேசுறேன் சேரன் கார்பன் அவர்கள சிறப்பாக நான் பேசுறேன் நூறு நாள் ஓடும் தியேட்டருக்கு போய் இந்த படத்தை பாருங்க உணர்வோடு சென்று பாருங்க இது இன்னார் பத்தி சொல்லியிருக்காங்களா இதுக்கு நமக்கு சம்மதில நினைச்சுக்கலாம் நீங்க மனிதராக இருக்க முடியாது ஒரு திரைப்படத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் எதற்காக இந்த கருத்தை ஆழமாக பதிவு செய்கிறார் என்பதை உணர்ந்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த திரைப்படம் நிச்சயமாக நூறு நாள் ஓடும் நூறு நாள் ஓடுதான் ஜாதி ஒழிஞ்சும் எழுதிக்கிறார் அந்த உணர்வோடு சென்று பாருங்கள் நாகநிதி சம்பவம் வந்து உழுக்குது அப்படியே எழுத்தாளர் சொன்னார் இல்லையா என்னமாச்சு யாருமா என்ன பண்ணானா உன் அண்ணங்க வெட்டாங்க அதுதாங்க பாசம் அப்ப யார் வெட்டாங்கன்னு சொல்ல இன்னார் வெட்டாங்கன்னு சொல்லல அதனால வி ஹாவ் டு யுனைட் சோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சிறந்த ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்த உங்க இன்டாக்ட் டீம் அவாவது காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ சிறப்பாக நடித்தவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சிவப்பா இருந்தாலும் உள்ளம் வந்து நல்ல உள்ளம் தான் உங்களுக்கு நீங்க வந்து வாய்ப்பு நான் வந்து தந்துடும் பஸ் நீங்க என்ன பிளாக் மேக்கப் ஒன்று வந்து நியூஸ் ஹாலிவுட்ல பண்றாங்க நல்லா அதை போட்டுக்கோங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த நல்ல ஒரு திரைப்படத்தை பற்றி அதிகமாக பேச முடியாது பண்ண முடியாததுனால கபீர் மாரி செல்வராஜ் மற்றவங்க பேசும்போது சிறந்த கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க நான் வந்து பிரெஸ் மீட் போகும்போது அதை பற்றி கேட்காத அளவுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நான் சேரன் என்னை கேட்டார் எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்கிறேன் என்னை உருவாக்கிய பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் ரசிகருக்கும் நன்றி லெட் அஸ் கிரியேட் அ ஃபியூச்சர் பிரேக்கிங் ஆல் த வேரியஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கிரியேட் ரிலிஜன் லாங்குவேஜ் ஜாதி மத மொழி பேதமற்ற புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் பாடுபடும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழா சிறந்த விழா தமிழ் குடிமன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றிய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மீண்டும் உங்களை நூறாவது நாளில் சந்திக்கிற என்பதை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஆ சாம் சாரி சாரி சாம் ஏன்னா நான் வந்து இந்த படத்தூல இன்வாலே போனதுனால நாம் எல்லாம் இவ்வளவுதான் இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்லல கதாநாயகன் இந்த இதுக்கு இந்த விழாவுக்கு கதாநாயகன் சாமுக்கு சாம் பற்றி சொல்ல வேண்டாம் விக்ரம் வேதாலாம் பிச்சு பண்ணி படம் எடுத்துட்டாரு தொடர்ந்து நிறைய படம் எடுத்தும் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொன்றா கொடுக்காது இந்த வீடு நான் தவறு பண்ற மாதிரியே கொஞ்சம் சிப்ப நீட்டிட்டு இருக்காதீங்க சொல்லுவா தாங்க கொஞ்சம் நிக்கலோட அதனால அனைவரையும் நான் வந்து பேர் சொல்லி அழைத்ததாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பொண்ணு ஒண்ணு கோச்சுக்கு போறாரு கோவம் வந்துச்சு உங்களுக்கு வந்துருச்சு தேர்தல் சார் அங்க இருக்காரு ரைட்டர் எல்லாரும் சிறப்பா பேசினாரு கார்பன் சார் சொன்னாரு உங்களை சின்ன வயசுல பார்த்த மாதிரி இருக்காரு துருவ பின்னாரு சின்ன வயசுல பார்த்தோம்னா நான் நினைச்சேன் குழந்தை பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா தெரில ஆனால் எனக்கு சின்ன வயசு தானே எப்படி சொல்கிறாருன்னு எல்லாருக்கும் நன்றி எதுவும் இருக்குமா உட்காந்தனால எதுவும் என்னால் முடிஞ்ச ஆசையம் ஆனால் இதில் வந்து ஏதாச்சும் நல்லது கண்டுபிடிச்சு சிறப்பாக தலைப்பு செய்தி போட்டு தலைமை குடி தலைமை தமிழ் குடி படத்தை வந்து செய்தியை மாற்றி போட்டாதீங்க அன்பு சகோதரர்கள் அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன் அதனால் நல்ல திரைப்படங்கள் வரவேற்கப்பட வேண்டும் தியேட்டருக்கு போய் அவங்க பார்க்குற மாதிரி உருவாக்கி தருவது உங்கள் கடமையும் கூட நன்றி